السلام علیکم تلا ٹی وی میں خوش آمدید میں ہوں دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلا ٹی وی آج ہم بات کریں گے پاکستان میں موجود چند خوبصورت اور اعلیٰ نسل کے بکروں کی جنہوں نے اس سال قربانی کے موقع پر دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیا اور ان سے خوب داد وصول کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری کوئی بھی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو مس نہ کریں دوستو پاکستان میں جہاں اچھے نسل کے بیلوں کی پرورش اور نمائش کا رجحان پایا جاتا ہے وہاں لوگ بکروں کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال کے بھی کافی شوقین ہیں پاکستان میں ہر سال قربانی کی عید پر عید کے موقع پر مختلف مویشی منڈیوں میں بیلوں اور دوسرے جانوں کے ساتھ ساتھ بکروں کا بھی میلہ سجتا ہے اعلیٰ نسل کے بکروں کیا خوبصورت اور وزن کے حساب سے مقابلہ منعقد ہوتا ہے جس میں لوگ ملک کے مختلف علاقوں سے اپنے اعلیٰ نسل کے بکروں کو ملک کے مشہور بکری منڈیوں میں نمائش کے لیے لاتے ہیں جہاں ان کو لاکھوں لوگ دیکھنے اور محظوظ ہونے آتے ہیں ان لوگوں کو مخیر حضرات لاکھوں روپے دے کر اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے بھی لے جاتے ہیں مویشیوں کے شوقین حضرات سال بھر اچھے نسل کے بکروں کی چھوٹی عمر میں خرید کر ان کی اچھی پرورش کرتے ہیں ان کی غذا میں دودھ انڈے گندم کاجو بادام اور دیگر نفع بخش کتائیں شامل ہوتی ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ احسان ہاشمی نامی شخص نے اپنے بکرے کے لیے اے سی والا روم بنا رکھا ہے ان کی قربان نامی قربان مصطفیٰ نامی بکرے نے عالمی سطح پر دوسری اور پاکستان زری یونیورسٹی میں ہونے والے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ان کے بکرے کا وزن سات من اکیس کلو تھا اس بکرے کی خاص بات یہ تھی کہ اتنے وزنی ہونے کے باوجود بھی آسانی سے چل سکتا تھا کیونکہ اتنے وزن کے بکروں کو چلنے پھرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو پاکستان میں بہت سے اچھے نسل کے بکرے پائے جاتے ہیں جن میں سے کچھ مشہور بریڈز کا ہم ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیتل نسل کی تو دوستو بیتل نسل پنجاب کے علاقے رحیم یار خاں میں پائی جاتی ہے وہاں کی ایک مشہور نسل ہے جو کہ قد میں کافی اونچا ہوتا ہے یہاں تک کہ کچھ بکرے ہمارے قد سے بھی لمبے ہو جاتے ہیں اس نسل کے بکروں کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ان کے پاؤں بہت لمبے اور خوبصورت ہوتے ہیں نیکسٹ ہم بات کریں گے راجن بوری بریڈ کی یہ نسل زیادہ تر پنجاب کے علاقے راجن پور میں ہی پائی جاتی ہے اس نسل کے بکرے بھی زیادہ لمبے اور وزنی ہوتے ہیں ان کے چمڑے گلابی اور زیادہ تر ان کے سنگ نہیں ہوتے اب ہم بات کریں گے مکھی چینہ نسل کی ان بکروں کی خال پر چینہ رنگ کے دبے لگے ہوتے ہیں دوستو مکھی چینہ نسل کے بکرے بہت ہی دلکش اور رنگین ہوتے ہیں ان بکروں میں دو قسم کے رنگ مکس ہوتے ہیں اس نسل کے بکروں کی خال بات یہ ہے کہ یہ بہت جلد وزن گین کر جاتے ہیں
نمبر پر ہم بات کریں گے کاموری نسل کے بکروں کی ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان بکروں کے کان بہت ہی لمبے ہوتے ہیں اور یہ کاموری نسل کی خاص نشانی ہے کاموری بکروں کے قد بہت ہی بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کی شکل بھی عام بکروں کی نسبت بہت خوبصورت ہوتی ہے اگر ان کی صحیح فرورش ہو تو کاموری بکر کاموری نسل کا بکرا نبے سے سو کلو تک وزن کر جاتا ہے یہ نسل زیادہ تر سندھ کے علاقے میں پائی جاتی ہے اور اپنی اعلیٰ نسل کی وجہ سے کاموری بکرے بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں دوستو پاکستان میں چند مشہور گوٹ فارمز کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے اور درمیانی طبقے کے گوٹ فارم پائے جاتے ہیں جہاں ان اعلیٰ نسل کے مویشیوں کی دیکھ بھال اور پرورش کا کام عمل میں لایا جاتا ہے اور یہ ہر سال عید قربان کے موقع پر لاکھوں روپے کماتے ہیں کچھ فارمرز ایسے بھی ہیں جو ان بکروں سے کروڑوں روپے بھی کماتے ہیں ان فارمرز سے کچھ بکرے ایسے بھی تیار کیے جاتے ہیں جنہیں عالمی مقابلوں میں لے جایا جاتا ہے اور دنیا بھر کے شائقین سے خوب داد وصول کی جاتی ہے اور کئی بار تو مقابلہ بھی اپنے نام کر جاتے ہیں تو مویشیوں میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کے ساتھ ساتھ فارمرز نے اپنے فارمز کو سائنسی طرز پر تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے یہاں ان بکروں جہاں ان بکروں کی بریڈنگ کراسنگ صحت اور غذا کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ان کی افزائش بھی سائنسی طریقوں سے کا خوب استعمال کیا جاتا ہے جس سے کم وقت میں ان بکروں کے اچھا خاصا وزن بھی ہو جاتا ہے اور ایسے فارمرز کے مویشیوں کی تعداد بھی جدید سائنسی طریقوں کی وجہ سے عام فارمرز سے زیادہ ہوتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے بات کی پاکستان میں موجود چند اعلیٰ نسل کے بکروں کی ان کی خوبصورتی کی خوبیوں کی گوٹ فارمز کی ان بکروں کو لائے جانے والی غذا کی اور ان کی قیمت کی آخر میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو جس نسل کا بکرا پسند آیا اس کی وجہ اور پاکستان میں گوٹ فارمنگ کے حوالے سے اگر آپ, آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اگر اس ویڈیو کے حوالے سے بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں ایڈ کر دیجیے گا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ